നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ത്യാസ് കിച്ചൺ അരമ്മലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടേക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വെണ്ടയ്ക്കയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയായ വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ടിന് പകരം കൂടുതൽ എടുക്കാം കുറവ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു മീഡിയം കണക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കരിയപ്പില വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ തേങ്ങ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ട ചേർക്കാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് പിന്നെ കടുക് വറ്റൽമുളക് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഉള്ളി കട്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഉള്ളിയുടെ ഒരു പച്ച മണമൊന്ന് മാറണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചെറിയ ഉള്ളി കരിയപ്പിള ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താ ഒരു മണം എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയൊരു മണമാണ് ഇനി നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് വെക്കാം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധികം നേരം അടച്ച് വെക്കണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും അതൊന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ അതിനങ്ങ് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനിയൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുഴി ഇണക്കാക്കി കൊടുക്കണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വേകുന്ന സമയം കണ്ട് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്ത് കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് ഉപ്പ് മതിയാവും കാരണം ഞാൻ അധികം ചേർക്കണ്ട കൂടുതലായി പോവും ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താ ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് എരിവിനാണ്
കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതേ വെണ്ടയ്ക്കയും മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചുകൊടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വെണ്ടയ്ക്ക മുട്ടത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്